Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le journal de pouce du mois de juillet. Toujours dans un cadre un peu particulier puisque je ne suis pas chez moi. Je suis toujours en vacances mais ça ne m'empêche pas de vous filmer mon journal de pouce. Donc euh, vous avez pu voir que je me suis coupé les cheveux. Donc maintenant mes pointes sont toutes saines, c'est vraiment un, un pur bonheur. Et donc euh, mes cheveux font actuellement 83,5 cm de longueur. Donc on verra bien comment ça évolue les prochains mois. Là, ils sont un tout petit peu euh, gras sur les longueurs parce qu'en fait, j'ai fait un bain d'huile hier et mon shampoing l'a assez mal rincé. Mais c'est pas grave, mes cheveux vont l'absorber au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci à mes cheveux Ce mois-ci, je me suis lavé les cheveux 6 fois et c'est amplement suffisant sur un mois de se laver les cheveux 6 fois. Je me les suis lavé une fois avec un masque hydratant lavant à base de noix de lavage dont vous aurez la recette sur euh, ma chaîne un peu plus tard il me semble, si ce n'est pas déjà fait je ne sais plus. C'est un lavage qui est assez doux et en même temps un petit peu agressif parce que les noix de lavage mine de rien ça décape quand même pas mal. Je me suis lavé les cheveux deux fois avec le shampoing Lamazuna euh, donc pour cheveux secs à l'orange, donc c'est un petit shampoing en forme de cannelé comme ça, donc euh, bon le mien est un peu difforme vu qu'il a déjà servi, mais de euh, toute façon la forme on s'en fiche. Donc ce petit shampoing je m'en suis servi deux fois, une fois sur un bain d'huile et une fois comme ça, il a très très bien marché les deux fois, il sent très bon l'orange, il mousse très bien, je trouve presque qu'il lave un peu Trop. Je me suis lavé les cheveux une fois avec le shampoing Caddy à l'amla spécial volume et en fait je n'ai pas pu me rendre compte réellement de son effet car j'avais fait un masque très gras avant et comme c'est un shampoing très très doux, euh, il n'a pas lavé mon masque gras donc l'effet était en fait biaisé. Mais j'ai essayé depuis euh, le shampoing à l'hibiscus de chez Caddy et c'est vrai qu'ils sont extrêmement doux pour le cuir chevelu. C'est hyper agréable et franchement donc je ne les utiliserai plus pour laver des gros masques mais alors entre deux c'est des lavages super doux, ils sentent bon c'est aux plantes. Je les recommande à 3000%. Pour ceux qui se demandent, moi je les ai achetés sur la boutique Aîné et Soins d'ailleurs. Le meilleur masque et lavage en même temps que j'ai fait ce mois-ci, c'est un bain d'huile de lin, donc toujours mon huile de lin de chez Rapunzel que je conserve au frigo, elle commence à baisser mais il m'en reste encore, je crois que pour le moment c'est l'huile que mes cheveux préfèrent, je l'ai lavé avec, je l'ai lavé avec du rasoul et du miel et franchement c'était une pure tuerie, c'est pareil une vidéo arrive euh, ou sera déjà parue je ne sais plus avec la recette mais alors mes cheveux, ce combo c'était mais j'ai jamais eu les cheveux aussi doux Bain d'huile de lin lavé avec rassoul plus miel, mais alors mes cheveux c'était une tuerie, il faut absolument que je renouvelle l'expérience. Et pour finir j'ai fait un tout en un niveau lavage et soins, j'ai lavé mes cheveux donc avec un mélange qui contenait notamment de l'œuf, du miel et du rassoul, donc c'était un masque aux poudres et ça a forcément lavé mes cheveux. Voilà pour les 6 lavages. Au niveau des soins maintenant, j'ai fait plusieurs bains d'huile car en fait je me rends compte que euh, mes cheveux apprécient l'huile et quand je lis des témoignages de euh, personnes hindoues, je me rends compte qu'en fait elles utilisent beaucoup 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 plus l'huile que ce que moi je peux faire et qu'est-ce que nous les Européens pouvons faire. Alors je sais que nous n'avons pas la même nature de cheveux mais quand même... Euh, j'ai remarqué que mes cheveux ne saturent pas tant que ça quand j'abuse un petit peu des huiles, j'entends par là abuser, euh, on utilisait plus que d'ordinaire, d'habitude je faisais au maximum un bain d'huile par mois en me disant que sinon mes cheveux allaient saturer, en fait là il m'arrive d'en faire deux ou trois ou quatre par mois et je me rends compte que mes cheveux aiment plutôt bien et c'est peut-être là le secret des chevelures indiennes, l'utilisation de bonnes huiles. J'ai utilisé quatre fois sur mon cuir chevelu ce mois-ci mon mélange d'huile donc euh, ricin, euh, mon huile ayurvédique, plus de l'huile de moutarde, à cela ajouter des huiles essentielles, ça fait ce bidon, je m'en applique sur le cuir chevelu, je masse bien et je laisse poser en général deux heures et j'espère, je pense du moins, que cela active la pousse. J'ai fait deux bains d'huile de lin et comme je vous dis, je crois que pour le moment c'est l'huile que mes cheveux préfèrent, donc je continue à l'utiliser avec modération. 
J'ai fait aussi un masque éclaircissant à base de poudre. Là, c'est pareil, une vidéo arrive sur ma chaîne. Mes cheveux ont beaucoup aimé, ça leur a donné un reflet blond. Alors bien sûr, les masques au reflet doré blond, c'est éphémère. Mais ça leur a quand même fait beaucoup de bien. J'ai fait, comme je vous disais, le masque lavant hydratant. Donc à base de noix de lavage, de flocons d'avoine et de graines de lin, donc c'est un tout en un dont vous trouverez aussi la recette sur ma chaîne prochainement. Mes cheveux ont bien aimé, même si je trouve que les noix de lavage ont quand même tendance à décaper pas mal les cheveux. J'ai fait un masque Propolia en après shampoing, donc en fait je me suis lavé les cheveux puis... J'ai laissé reposer plusieurs heures le masque Propolia et en fait c'était un gros fail, mes cheveux n'ont pas aimé du tout, ils étaient hyper poisseux après parce qu'en fait c'est un masque hyper riche euh, à base de miel, de karité et d'huile d'avocat, c'est un masque hyper nourrissant donc qui se présente comme ceci. Ils sont très très bons, il a une texture géniale, mais, mais moi il faut que je l'applique en avant shampoing parce qu'en après shampoing c'est la catastrophe. En masque après shampoing, il me laisse les cheveux hyper gras. Et comme je vous l'ai dit et comme je vous l'avais montré il me semble sur Snapchat, j'ai fait un énorme masque euh, avec un peu de tout dedans. Donc il y avait de l'avocat, des poudres, du monoeil, de l'huile de lin, du gel, d'aloe vera, etc. J'ai laissé poser ça. Euh, toute la journée donc je crois que ça a posé 4-5 heures et ça a fait beaucoup de bien à mes cheveux au niveau après shampoing ce mois-ci je crois que je n'ai utilisé que celui-là donc le Cosmo Naturel Citron Verveine Carité euh, il est bien, il n'est pas trop lourd, il démêle à peu près mes cheveux correctement je pense que si vous avez des cheveux fins qui s'en mêlent beaucoup il ne suffira pas mais pour ma nature de cheveux ça suffit euh, c'est un gros format, bon bah il commence à baisser mais c'est pas grave, c'est fait pour, hein. j'en ai plein d'autres qui m'attendent chez moi. Donc voilà, il a très bien fait son job ce mois-ci et euh, comme je vous disais, je ne l'applique plus sur mon cuir chevelu car je n'ai pas eu le temps de vérifier s'il contenait des ammoniums quaternaires ou pas. Au niveau des livines, j'ai utilisé à peu près la même chose que tous les mois, à savoir que cette fois j'ai peut-être un peu réduit les doses, j'ai utilisé moins souvent ou moins de choses... J'ai pas mal utilisé mon gel d'aloe vera ou plutôt mon gel à l'aloe vera de chez Biocoiffe qui commence à baisser dangereusement. Mais c'est pas grave, j'en ai profité pour le racheter quand il faisait une opération frais de port gratuit. Donc moi je le trouve très bien, je l'utilise régulièrement sur mes pointes, parfait. J'ai bien sûr utilisé mon combo éternel euh, crème lactée oléosilk. Le mois dernier j'avais très peu utilisé l'oléosilk de chez De Novo. Ce mois-ci j'ai réutilisé vraiment le combo. L'oléosilk est vraiment une huile qui sent mais divinement bon et qui vraiment euh, rend les cheveux brillants. Elle est parfaite. Franchement c'est un combo que je vous recommande. Certes ça coûte cher mais ça dure longtemps et c'est vraiment des produits de très très grande qualité. J'ai aussi utilisé quelques fois... Ce spray conditionneur à la rose de chez Urtecram que j'avais eu en cadeau lors d'une commande aînée et soins d'ailleurs pour démêler mes cheveux au doigt. Car en fait comme j'ai les cheveux ondulés j'ai remarqué qu'il n'aimait pas du tout le démêlage entre deux. Euh, donc quand je les laisse détacher plusieurs jours d'affilée je les démêle uniquement au doigt le soir. J'applique un peu de ce spray et franchement ils sont super après. Juste pour les puristes, ce spray contient des ammoniums quaternaires, donc à éviter si vous ne voulez pas en appliquer. Moi j'en applique juste sur les mi-longueurs et pointes et ça ne me dérange pas plus que ça tant que j'en mets pas des kilotonnes non plus. Bien sûr, j'ai toujours utilisé la technique du scrunching et du plopping pour réactiver mes ondulations. Ne vous inquiétez pas, une vidéo sur le sujet arrive bientôt également. Donc ce mois-ci j'ai utilisé euh, plus d'huile, moins de poudre ayurvédique, c'est peut-être un tort parce qu'en fait les poudres j'adore ça, c'est juste que ce mois-ci j'étais aussi assez peu chez moi et quand je suis pas chez moi c'est pas pratique de faire des masques aux poudres. Mes cheveux se portent certains jours bien, certains jours moins bien, ceci dit dans la globalité ils vont quand même bien mieux qu'il y a plusieurs années. Si vous regardez mes photos sur Instagram ou sur mon compte Facebook de... Euh d'il y a deux ans, voilà, vous voyez nettement la différence, là aujourd'hui c'est un jour bof parce qu'ils sont un peu poisseux, il y a des jours qui sont mieux, si vous voulez suivre mon évolution, bah suivez-moi sur Facebook, je mets des photos très régulièrement, et donc sinon au niveau de euh, la coupe de cheveux, j'ai coupé mes cheveux en suivant la méthode de l'élastique, donc j'ai coupé ça, alors là j'ai tout regroupé dans un seul élastique, d'ailleurs les petits cheveux se barrent, mais en fait moi j'ai coupé en couette, exactement comme maintenant, et j'ai coupé cette longueur là, donc ça correspond à plus ou moins 8 cm, mais en fait au niveau de la longueur globale, ça fait pas 8 cm, puisque quand on coupe en, 
on couette, ça fait un U. Donc forcément, euh, la longueur que l'on coupe, c'est pas l'intégralité. Enfin bref, je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais moi je me comprends. Donc voilà. Et comme en fait, quand on coupe en, en couette, ça a plus tendance à faire un léger V qu'un U. Euh, et comme j'avais pas mon créa clip ce jour-là sur moi, bref, je l'ai récupéré depuis. J'ai ensuite demandé à quelqu'un de mon entourage avec le créa clip de descendre par derrière et de me couper juste... 5 mm ou 1 cm grand maximum de la pointe en fait pour vraiment faire un joli U donc moi ce que je vous conseille si vous voulez un beau U c'est de faire la technique des deux couettes puis de demander à quelqu'un derrière ou si vous avez les cheveux assez longs vous pouvez le faire vous même de couper soit à la main soit avec le créa clip la petite pointe qui dépasse pour vraiment faire un superbe U bien défini au niveau des ciseaux, j'ai utilisé toujours mes ciseaux euh, Fujika que, que j'avais acheté il y a à peu près deux ans maintenant, qui se présentent comme ceci, ils sont tout roses, c'est des ciseaux de filles. Voilà, ils se présentent comme ceci. Je ne me rappelle plus du tout combien je les avais payés, ni où je les avais achetés. Je vous laisse chercher sur internet Fujika, vous devez sans doute trouver des références. Et donc, comme je vous l'avais dit, peut-être ou pas, je ne sais plus, après avoir coupé, j'ai directement appliqué de l'huile de coco sur mes points. Donc ça c'est de l'huile de coco qui vient de ma boutique bio, donc bio saveur. Euh, j'ai juste transvasé ce qui me restait dans un pot plus petit parce que le pot était vraiment énorme. Et donc mes cheveux ont vraiment bu toute l'huile. On sentait que quand j'avais coupé, ça avait bu tout de suite, ça a bu vraiment toute l'huile. C'est ce qu'il ce qu faut faire. Quand vous coupez vos cheveux, mettez bien un bon soin après, histoire que vos pointes toutes fraîches soient direct reboostées à bloc. Un autre favori que je vous montre ou pas tous les mois, je ne sais plus, mais c'est un inconditionnel pour moi, mon peigne en corne qui vient de la boutique Peigne Corne. Si vous tapez pareil Peigne Corne ou Peigne en corne sur internet, vous allez tomber dessus. Euh, ça fait bah, deux ans, un peu plus de deux ans que je l'ai maintenant et franchement, j'ai des tonnes de brosses chez moi, mais je ne me sers plus que de ça. C'est pas compliqué, je ne me sers plus que de mon peigne en corne, je ne me sers absolument plus de mes brosses ni rien. Je démêle mes cheveux uniquement au peigne en corne, euh, je vous dis rarement entre les lavages, et à chaque lavage sous la douche, je démêle en peigne en corne, et c'est franchement parfait, ça n'abîme pas du tout les cheveux, je suis complètement fan. Dernière chose que je voulais vous montrer dans cette vidéo, alors euh, celles qui sont sur le groupe euh, Facebook des cheveux au naturel, vous savez exactement de quoi je parle, les autres probablement pas du tout, sauf si vous êtes d'origine euh, Sri Lankaise ou hindou ou autre, je vais vous montrer quelque chose que je me suis fabriqué, que j'utilise pour faire des tresses la nuit, pour protéger mes cheveux du frottement donc sur l'oreiller, même si j'ai une tête d'oreiller en satin. En fait, donc ça s'appelle un paranda ou un parandi. À la base, c'est quelque chose qui s'utilise dans les coutumes hindous, c'est pour les fêtes, les cérémonies, etc. Euh, moi, je m'en suis fabriqué un, je ne suis pas la seule, il hein. y a plein de filles qui s'en fabriquent avec de la laine ou autre. Et euh, ça sert, voilà, en fait le principe c'est que vous tressez vos cheveux avec cette chose que je vais vous montrer, c'est plus long que vos cheveux, donc ça tresse plus loin que vos pointes, et donc vos pointes ne sont pas ni euh, serrées dans un élastique, ni à l'air libre, et donc ça les protège. Donc voilà, en fait c'est des fils, donc divisés en trois, donc ils sont accrochés ensemble, divisés en trois, que vous tressez dans les trois brins de votre tresse. Moi, je me suis amusée à mettre des perles au bout, parce que euh, déjà les filles euh, dans les cérémonies hindoues ont des sublimes breloques qui pendent au bout de leur paranda. Voilà, moi j'ai mis, juste mis des perles en bois et des perles en graines de tagua. Euh, je ne sais pas en quoi sont faits les véritables parandas traditionnels. Moi, je ne voulais pas utiliser de la laine classique, parce que j'avais vraiment peur que ça m'électrise les cheveux. J'ai utilisé un fil qui s'appelle Hooked, donc H-O-O-K-E-D, je ne sais pas comment ça se prononce. Et en fait, c'est fait en, en t-shirt recyclé. Donc c'est des fils fabriqués à partir de t-shirts recyclés. Je trouve ça absolument génial. Et donc voilà, je mets ça de temps en temps, hein. vraiment pas tous les jours. Des fois, je dors avec un chignon, des fois, je dors avec une très simple. Des fois, je dors avec ça. Et ça protège bien les cheveux. Si vous voulez voir euh, des photos de ma tresse avec ça, pareil, je vous invite à aller sur Facebook. Euh, Miss Manu au naturel, parce que je mets vraiment des photos super régulièrement. Et je fais aussi des stories quasiment quotidiennement sur Snapchat. Donc Manu au naturel. Donc voilà, ça c'est mon paranda. Si jamais vous êtes euh, d'origine hindoue ou autre, n'hésitez pas à me mettre des photos, à me dire... Euh, 
exactement ce que ça signifie, où est-ce qu'on en trouve, etc. Parce que euh, moi je suis passionnée par tout ce qui touche à l'Inde, à l'Ayurveda, aux coutumes, des beaux cheveux, magnifiques chevelures indiennes. Voilà, je suis passionnée de ça. Donc n'hésitez pas, venez papoter avec moi sur ma page Facebook, venez me dire des commentaires, venez, 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 venez. Donc voilà, je crois que c'est tout pour ce mois-ci. Rien de bien extraordinaire, je continue à prendre soin de mes cheveux comme il me plaît. Alors des fois ils réagissent bien, des fois ils réagissent mal. Je fais toujours peut-être un peu trop de choses, mais vraiment moi j'en ai envie. Après il faut savoir rester dans la mesure, mais euh, voilà, on peut être beaucoup plus minimaliste que moi, c'est certain. Je vais essayer de vous montrer maintenant euh, ma coupe de cheveux du coup, ceux qui veulent voir à quoi ressemble le U. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.